真像个野狐。你别害怕，你别哭啊！我现在去找埋雷的人，你千万别动，小万看着他别动，你也别动啊！小舅，你在这看着他，我一会儿就回来，你千万别动啊！真是奇了怪了，这其他县城的商家店铺，都一心支持抗战，抢着送米送货上门，就唯独湘潭这个地方，这个胡家的掌柜啊，简直就是睁着眼睛说瞎话。还把我们带到他们的米仓，说只有这几百担的存粮了，再逼他们，那就是仗势欺人。那能不能是他那真没有那么多存货了？怎么可能呢？这胡家在全县可是首屈一指的大户，少说也有几千担的压箱底啊。好了，我知道了，你先下去吧。是。顾青梅呢？长官，顾长官去河边查看生房了。等他回来，让到这儿来一趟。是。长官，长官，长官，救命啊！怎么回事？前面有人误闯邻居，踩上地雷了。快带我过去看看。来，长官，快！我不想死。长官，就是他们。顾长官，救命啊！顾长官，救命、啊！救命！长官，看来您跟那个胡家还真是有缘呢。别多嘴，把刀给我。长官，这恐怕有点麻烦，要不咱等工兵过来吧。等你把工兵找来，他们两个早就坚持不住了。你在这等着。顾青梅，你干什么呀？你别扯呢！你会不会拆地雷啊？顾青梅，还是等工兵来吧，我们再撑一会儿。我比工兵专业。又吹牛！你们两个千万别动啊！你没踩到地雷，你先走。我不走，我死也死一块。说什么呢？你家里男丁，家里……千万别动啊！现在，按照我说的做，把你的脚抽出来，啊，慢慢离开，记住啊，一定要慢啊！那我快啊！我死了，你怎么办啊？我会有办法的。还是你走吧。我会有办法的，快点！你怎么那么傻呀？你为了我死不值当的。放心，我死不了的。这种反步兵雷啊，威力不大，目的不是要致死，而是让人致残。致残？这是个他让我致残啊！好了，别哭了，相信我，按照我说的做，保证你没事的。一定要慢啊，慢慢抽出来，不要慢。离开，离开，把手给我，看好脚步，看好脚下。顾清明，那我走了，你怎么办啊？好，好，离开这里，离开这里。多人往后退，走掩蔽物。小满
飞了！好危险！郭建斌怎么脱身啊？啊！可不能在爆炸的一瞬间，完了躺下，躲开杀伤角度。那那太危险！郭建斌。是跟你有缘吧，走到哪都能碰到你。吴大小姐，你的鞋，还能凑合穿吧？穿上以后跟我走。去哪儿？你难道不用解释一下，你们为什么会误闯雷区吗？解释，当然解释，就是他。我们家人逼着我跟他结婚，逼着另外一个女孩跟小满结婚。我们两个不从，他们他们就把我们关起来，不给我们饭吃。啊，我们实在受不了了，我们就逃婚了。对，不是香香没有的事，你别乱说，行不行啊？顾大哥，你救救我们吧！救救我们吧！我们要回去死定了。长官，没有的事，你别听小孩子瞎乱说。那你为什么要带着一群人追他们两个呢？他们逃婚，你看，承认了吧。鞋可以带回家修。不修好鞋怎么走路啊？你还想去哪？回长沙。用脚走回去啊？难道你会派车送我们回去吗？事情还没搞清楚呢。你家里的人躲在师部门口还要人呢。还不够清楚？还要怎么清楚？他们就是抓我跟香香回去成亲的。我问你。假如有人逼你娶一个你刚刚认识几天的女孩，你会娶她吗？难道你不会逃跑？逃啊，当然逃。可是你这么一逃，差点丢了性命。你刚刚认识我的时候就该知道，我就是这样的。我肯定会逃，就算我踩在雷点上被炸死，我也不嫁。先吃饭吧，需要帮你修。哎，顾大哥，你不会让小秋把我们抓回去吧？你们不顾一切的豁出去，为了争取自己的自由，很少人可以做到这一点。至于要不要把你们送回胡家，这得看我的心情。吃饭。你有没有觉得，顾清明也有不讨厌的时候啊？你，顾长官吃醋了。他听说，大爷要把你嫁给别人，一定很生气，说不定啊，正找小秋哥算账呢。你瞎说什么呀？我跟顾清明上辈子是仇人，这辈子是冤家，他怎么可能吃我的醋？嗯，冤家就对了。姐姐说呀、啊，他跟姐夫也是。
，刚才想找您似的。啊，那个胡小秋和他带的那帮人哪去了？啊，他们开始死活都不肯走，就堵在门口。结果师长刚好经过，碰到他们了，就带他们问话去了。那正好，省得我去汇报雷区爆炸的事情。可是师长刚才派人来让我通知您去见他的。好，我知道了，把这鞋拿去修修。哎，修鞋，我哪会这个呀？自己想办法。办什么事了？你知道，你救那对双胞胎，他们是什么人吗？我当然知道了，他们是长沙裁缝铺胡家的孩子，他们的姐夫啊叫薛君山，是省城内有名的地头蛇。你只知道七一，不知道七二，他们的老家就在湘潭。刚才堵在门口不躲那帮人，就是他家老太爷子派来的。<笑>什么老太爷啊？湘潭姓胡的大户人家呀。不卖给咱们米，那个米店就是他家开的。<笑>所以说你是福将啊！我正愁着对这个胡老太爷怎么下手呢，你就把他的孙子孙女给救了，真是天赐良机呀、啊！对了，你今天晚上任务就是把这两个孩子看好，明天一早送回村去。等见到胡老太爷，一定要多说几句好话，劝他积极抗战。把他家米仓的粮食啊，多卖给咱们一些。沈聪，你要我去要米啊？这事我可干不了。别谦虚过头了，学得虚头巴脑的，能干就是能干。这还能比阻击日本装甲师团难吗？不行，我已经答应他们了，明天要送他们回省城。这是为了抗战。你知道现在有多少人？在几十里外跟小鬼子真刀真枪的拼命，就等着粮食填饱肚子呢。你就是撒一次谎，做一次违心的事儿，又能怎么样？我执行命令，师座，师座。吓死我了！马上跟我走。马上？不是明天早上天亮再走吗？情况有变，现在就要走，我在外面等你们。哎，顾清明，你这样被不会被处分啊？这地有南区有名的高压奶，谁能把他怎么着啊？回家回家。趴下，没有我的命令，不许起来。
陆大哥，帮我把你当英雄，那么相信你，是不是小周哥许给你什么好处了？没错。不要你得逞的。就算你想离开这个村子，凭你的双脚，你走不到长沙的。顾清明，混蛋骗子！顾清明，你不是高衙内，你比高衙内还要坏一万倍。乡下妹子，我们也是没有办法，这是师座的命令。你跟你们师座一样，背信弃义，没有廉耻心。顾清明。你说过你要保护我的。渡口也没有吗？难道他们去长沙了？码头老板说没有见过他们。那他们两个能去哪儿呢？你们多派几个人，把周围好好的再检查检查。是,是。大爷爷，香香小姐和小满少爷回来了。啊，还是小秋这孩子办事利落。不是小秋哥送的。嗯。胡老先生，我先自我介绍一下，我是新成立的第五军。多谢这位长官，把我的两个小孽障送回来。大恩不言谢，老朽特备了薄礼，请不要嫌弃。保护平民是我们军人的本职，胡老先生不用太客气。这礼我就不收了，我只求您一件事情。你不说我也知道。一定是为米店的事，没错。现在前方战事正酣，后期能不能供应上，直接关系到战局。所以，我想请胡老先生。长官能亲自登门，老朽受宠若惊。我们全家略备薄酒，表达感激之情，请长官一定赏光。至于生意上的事。以后再说吧，胡老先生。长官，还请先去客房休息片刻，我们这就派人去准备酒宴。请。嗯、少爷、小姐，老太爷叫你们赶快出去，给客人敬酒。客人，谁啊？就是那个把你们从地雷镇里救出来的顾长官。顾清明，他现在居然还有脸留在我家！哎，小点声，我赶紧想想办法逃走吧。怎么逃啊？这外面五步一哨，十步一岗的，连苍蝇都飞不出去。香香和小满要逃婚，这老爷子啊，独断专行，他安排的婚事，怎么能行呢？嗯
你是没看见，就香香妹子那俩眼珠子都快粘到你身上去了，她不逃婚才怪呢。长官，我是说真的，你你别看咱们湖南妹子个顶个的辣椒脾气，冲得很，可她要是爱上你，绝对会死心塌地的只对你好的。好吧。别做傻事！这么多人，你放开我！顾清明，你是不是特别恨我呀？把我送回火坑不说，你还让我当着这么多人面前出丑？你想威胁谁啊？啊？你想拿这把剪刀戳你家老爷子的脑门，还是戳你自己的？就算戳了，能管用吗？管用不管用，我也得试试看。你胡闹！你才胡闹呢！大鱼要真的让我嫁给小秋哥的话，那我就死在这儿。没剪刀了，我还有绳子，大不了就上吊自杀，我从山上跳下去。你听着，你的事情，我会替你想办法的。你会想办法？我要再信你的话，我就是个傻子。胡老爷子给我军粮，我就给你自由。你一个堂堂的高衙内，几粒粮食都要不到，你骗鬼去吧！胡香香，你用点脑子行吗？你的姐夫还有那位堂兄，都在前线上，你要他们饿得肚子上战场。我们第五军才刚刚组建，军务繁忙，我要是不喂粮食的话，我会巴巴的把你送到这来吗？说顾清明会想办法，什么办法？他呀，就会耍横，遇上比他更横的大爷爷，他能有什么办法？我看呀，他就是想先把你稳住，再想打爷爷邀功。他要是真这么干的话，那我就恨他一辈子。香平呢？大爷不是给他放出来了吗？刚才我看见他还在院子那儿溜达呢，他肯定是听说大爷要宣布婚礼的事情，所以一阵风的跑了。成天嚷嚷个山响，说到参军大鬼子，还不是遇到事就缩头躲起来？就这胆量还上战场、啊？嗯嗯嗯嗯嗯，各位乡亲父老。嘿嘿，坐坐坐，都坐，都坐，都坐，都坐。今天请大家来，一是为了答谢顾长官对我家孩子的救命之恩，二来呢，有两件喜事要宣布。大家都知道，我们胡家在长沙的双胞胎，懂事、聪明，也应该到了成亲的年纪。老朽已经为他们准备了两门亲事。等等，呃，你这是干什么，大爷？你不能就这样把静言嫁给胡小满。你怎么跟长辈说话呀？这不关你的事。这事儿跟我有关系。今天正好各位乡亲都在，我有个事儿要告诉你们。我胡香平喜欢静言，我要娶她，让她当我的女人。静言也喜欢我，她也一定会嫁给我的。我的乖乖，我就说她对静言有意思。静言。
，这是真的吗？还有小秋哥，他也不喜欢香香。小秋，这也是真的吗？小秋哥，你忘了我跟你说的话吗？像个男子汉一样，告诉大爷。嗯、大爷爷，其实我已经有喜欢的人了。就是水兰，胡某管教不严，养出了这些孩子，不孝啊！今天的酒宴就到这儿，扫了大家的兴。胡某，改日一定给大家赔罪。请您留步，顾长官，我只想问你一句话：你在湘潭组建的军队，打不打鬼子？不但打，还打得过。我们是湘潭唯一的装甲部队，由胡师长领军。要是再打不过，我们的粮食就白给你了。胡老先生的意思是？要把粮食给我们，多谢胡老先生。你毕竟是救了我家的双胞胎，我也不想让人戳我的脊梁骨，说我胡家不懂感恩。如果我再发现你们采购的军粮在黑市上售卖，到那时候，你一粒米也别想从我胡家拿去。放心吧，胡老先生，我们不会做这样的事情的。胡老先生，关于胡香香的事情，我想，顾长官，我答应的事情我会兑现。关于胡家的私事，就请你不要再管了。取消婚事啊？怎么可能？大爷爷说，你们俩要是不答应，就不让你们出胡家大门，直到点头为止。那我就死在这儿。那怎么办啊？先生，不好意思啊，又再次打搅您了。我还有另外一件事情想要跟您相商，关于香香还有小满这两个孩子啊。嗯。啊，米我已经给你了，我记得我说的清清楚楚。胡家的事情，用不着别人来插手。如果你没有别的事情。请回吧，胡老先生，您误会了，我来呢是要跟你谈另外一件事情。其实啊，我跟香香早就认识了
当初我们还相过亲呢。嗯？什么意思？哎，胡老先生，那我就不瞒您说了啊。其实我对香香啊，一直都有好感。我相信啊，她对我也是一样的感觉。这如果胡老先生一定要帮香香择婿的话，我希望胡老先生。慎重考虑一下我，啊！顾长官，我是老了，可是我不糊涂。胡老先生。我没跟您开玩笑，我跟香香相亲的时候，长沙的胡家也都知道了。如果您不信的话，可以派人去打探。胡老先生还要去另外一家，不便久留，请节哀。长官，长官，长官，我哥呢？我哥埋在哪儿？小兄弟，憋不住，运势不变，就地掩埋。你们能不能再想想办法？长官，对不起，前线正在激战，我们也没有办法。那。那您能不能给指一个具体的位置？打完仗了以后，我们再去捡骨。他们全部葬在福林铺。我得去一趟。吴家的子孙死在外面的太多了，能捡过来一个算一个。他们守的是笔家山最前线，没有一具完整的尸体，就算去了，也找不到。在上，我胡炳全前来告罪。我的孙子他死在我前头，是我，是我造了孽，请你们责罚。
一门心思的往外跑，要报国，要抗日，成天的吵吵闹闹。可是，能完完整整的回来有几个？你们这些傻孩子，你们在天上睁开眼睛看看，一次次白发人送黑发人，怎么受得了？你们的妻儿整天泡在泪缸里，怎么受得了？胡家的孤儿寡妇，活着的。都得受煎熬。为什么你跟祥宁哥还要拼命的去？和驯马哥国事还，只要是军人，都有可能死在战场上。只是，这对于每个家庭来说，都是无法接受的现实。向宁哥报仇，你们家刚刚才死。香平，顾长官，你带我参军吧。香平，怎么？夏水和双胞胎跑了，快去把他们找回来，快去啊！他们怎么会跑的呢？不知道。胡闹，顾长官，你带上我一起去吧。上车。香水，你这要去哪儿？你倒是吭个气儿啊！哎，你也太不讲义气了，走了也不给我们吭一声，上车了你一句话也不说。你要是再这样的话，我叫人把你抓回去了。福林铺，我哥买在哪？就掉。